ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு டிஎன்பிசி துணைவன் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் செவன்த்து நியூ புக் சோஷியலில் டேர்ம் ஒன்றில் புவியலில் லெசன் டூ நிலத்தோற்றங்கள் தான் வந்து பார்க்க போகிறோம் இதில் லெசன் ஒன் வந்து புவியின் உள்ளமைப்பு அது வந்து பார்த்தாச்சு அது வந்து வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது அது பாருங்கள் இந்த சேனலில் போட்ட வீடியோஸ் எல்லாம் மிஸ் பண்ணாமல் உடனே உடனே கிடைக்கணும்னா இந்த சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் வாங்க லெசன்குள்ளே போகலாம் இந்த லெசனில் நம்ம என்னென்ன தெரிஞ்சுக்க போகிறோம்னா ஆறு பனியாறு காற்று கடல் அலை இதெல்லாம் வந்து பூமியோட மேல்புறத்தில் அதோட செயல்முறைகளால் இப்போ ஆறு ஓடுது அப்படின்னா வந்து இந்த ஆறு ஓடுறதுனால மண் அரிக்கப்பட்டு அங்கே ஒரு நிலத்தோற்றம் உருவாகுது அதே மாதிரி பனி ஆறு ஓடுறதுனால அங்கே ஒரு நிலத்தோற்றம் உருவாகும் காற்று வந்து அரிச்சு ஒரு நிலத்தோற்றத்தை உருவாக்குது அந்த மாதிரி ஆறு பனியாறு காற்று கடல் அலை இதெல்லாம் வந்து என்னென்ன நிலத்தோ நிலத்தோற்றங்களை வந்து நம்ம பூமியில் வந்து உருவாக்குது அப்படின்றத அந்த லெசனில் வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதான் அந்த லெசனோட பேர் நிலத்தோற்றங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போது இதுக்கு ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் பூமியோட மேல்பரப்பில் வந்து எல்லா இடமும் வந்து ஒரே மாதிரியாக இருக்காது பூமியில் வந்து மேல்பரப்பில் வந்து மலை இருக்குது பீடபூமி இருக்குது பள்ளத்தாக்கு இருக்குது எண்ணற்ற வகையான நிலத்தோற்றங்கள் வந்து காணப்படுது சில இடங்கள் வந்து கரடமுட்டாக இருக்கும் சில இடங்கள் வந்து சமவெளிகளாக இருக்கும் இதெல்லாம் வந்து அந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையை பொறுத்து உருவாகுது அப்படின்ற மாதிரி போட்டிருக்காங்க பூமியில் வந்து அந்த அந்த செயல்முறைகள் வந்து என்னென்ன செயல்முறைகள் வந்து இந்த நிலத்தோற்றங்களை உருவாக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து ரெண்டு முக்கியமான செயல்முறைகள் வந்து கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் அகச் செயல்முறைகள் மற்றும் சாரி என்ன செயல்முறைகள்னு பார்த்தீங்கன்னா அகச் செயல்முறைகள் மற்றும் புற செயல்முறைகள் இதில் நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன வந்து ஃபஸ்ட் வந்து அகச் செயல்முறை அகம்னா என்னென்னா உள்ளம் அகம்னா வந்து உள்ள உள் அப்படின்றது தான் வந்து அகம் பூரம் அப்படின்னா வந்து வெளி அவுட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அவுட் அப்போ வந்து உள்ள அப்படின்னா வந்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா வந்து உள்ளே என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உள்ள நம்ம பூமி கடையில் வந்து பல தட்டுக்களால் பட்டு பல தட்டுக்கள் இருக்குது அந்த தட்டுக்கள் வந்து ஒரு ஒரு நிமிஷமும் நவுந்துட்டு இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி பார்த்தோம் அந்த தட்டுக்கள் வந்து நகர்றதுனால என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து அந்த தட்டு வந்து ஒன்று டெக்டானிக் பிளேட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அந்த தட்டு வந்து சில நேரங்கள் வந்து ஒன்று கொண்டு நேராக வந்துடும் நேராக வரும்போது என்ன பண்ணும் ஒன்று கொண்டு மோதும் மோதும் பொழுது அந்த தட்டுக்கள் வந்து மேலே எழும்பிடும் அப்படி மேலே எழும்பும் போது அந்த இடத்துல வந்து மலைகள் உருவாகுது அப்படி உருவான ஒரு மலை தான் வந்து இமயமலை இமயமலை தான் வந்து இளம் மடிப்பு மலைன்னு சொல்லுவாங்க அப்படி வந்து அகச்சூழ்நிலையில் தட்டுக்கள் உருவாகும் இப்போ வந்து ஒன்று மேலே ஒன்று ஏறிடுச்சுன்னா மழை உருவாயிடும் சில நேரத்தில் என்ன ஆகுன்னா ஒரு தட்டுக்கு கீழே இன்னொரு தட்டு ஓடி போயிடும் அப்படி வந்து வந்துருச்சுன்னா அந்த இடத்துல வந்து ஆ ஆழமான பள்ளம் உருவாயிடுது அந்த இடத்துல வந்து கடல் உருவாயிடுது ஸோ அந்த மாதிரி அந்த இடத்துல மலைகள் கடல்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அகச்சூழ்நிலையால் அகச்சு அகச்செயல்முறையால் வந்து என்ன ஆகுதுன்னா வந்து பூமியில் வந்து ஒரு பெரிய மாற்றங்கள் பெரிய பெரிய மாற்றங்கள் வந்து நில மாற்றங்கள் வந்து உருவாக்கப்படுது புற செயல்முறைகள்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா பூமிக்கு மேலே என்ன ஓடிக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து காற்று கடல் பனியாறு இதெல்லாம் வந்து க இந்த இது வந்து இது வந்து லேசான மாற்றங்களை தான் வந்து ஏற்படுத்தும் இதால் பெரிய மாற்றங்கள் வந்து ஏற்படுத்த முடியாது அரிக்கிறதுனால இப்போ காற்று வந்து தொடர்ந்து வீசுறதுனால வந்து சில இடங்கள் வந்து அரிப்பினால் வந்து மாற்றப்படுது அந்த மாதிரி வந்து கடல் வந்து போயிட்டு போயிட்டு அரிக்கிறதுனால அது வந்து ஒரு இந்த புற செயல்முறைகள் வந்து அந்தளவு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தாது ஆனால் அகச்செயல்முறைகள் தான் வந்து ஒரு பெரிய தாக்கத்தை வந்து ஏற்படுத்துது அப்படின்னு மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க வாங்க பார்க்கலாம் இதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க புவியின் மேற்பரப்பில் பல இடங்களில் ஏற்படும் உயர்நில பகுதிகள் தாழ்வு பகுதிகள் அகச்செயல்முறைகளால் ஏற்படுகிறது புவி பரப்பில் தொடர்ந்து ஏற்படும் அரித்தல் மற்றும் மறு கட்டமைத்தல் ஆகியன புற செயல்முறைகளால் ஏற்படுகிறது அப்போ இதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் உயர்நில பகுதிகள் மற்றும் தாழ்நில பகுதிகள் அகச்செயல்முறைகளால் ஏற்படுகிறது அதை நான் சொன்னேன் இல்லையா உயர்நில பகுதிகள் மற்றும் தாழ்நில பகுதிகள் அகச்செயல்முறைகளால் ஏற்படுகிறது அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க ஸோ அந்த உயர்நில பகுதிகளில் மலைகள் உருவாகுது தாழ்நில பகுதியில் கடல் அதாவது டெக்டானிக் பேஸ் வந்து ஒன்று ஒன்று இடிச்சிக்கிச்சு அப்படின்னா வந்து மலைகள் உருவாகிடும் ஒன்று கீழே ஒன்று போயிடுச்சுன்னா வந்து கடல்கள் உருவாகிறது அது மாதிரி புவியல் மதிப்பு ஏற்படும் தொடர்ந்து அரித்தல் மற்றும் மறு கட்டமைத்தல் ஆகியவற்றால் புற செயல் புற செயல்முறைகளை ஏற்படுகிறது அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க அதே மாதிரி உயர்நிலங்களை அரித்தல் மூலம் தாழ்நிலங்களாகவும் தாழ்நிலங்களை பழிதல் செய்தல் மூலம் உயர்நிலங்களாகவும் மாற்றுவதற்கு நிலங்களை சமப்படுத்துதல் என்று பெயர் இது ஒரு டெஃபினேஷன் கொடுத்துருக்காங்க அவ்வளோதான் அடுத்து நிலத்தோற்றங்கள் நிலப்பரப்பானது பாறை சிதைவு மற்றும் அரித்தல் ஆகிய இரு செயல்முறைகள் மூலம் தொடர்ந்து தேய்மானத்துக்கு உட்படுகிறது புவியின் மேற்பரப்பில் பாறைகள் உடைந்து மற்றும் சிறு சிறு கற்களாகவும் துகள்களாகவும் சிதைவது பாறை சிதைவு அதாவது பாறை வந்து சிதைஞ்சு போகிறது தான் வந்து பாறை சிதைவு சிறு சிறு கல்ல
பறித்து எடுத்துகிட்டு போய் இன்னொரு இடத்துல போய் படிய வச்சிடும் அப்போ இந்த இடத்துல வந்து பள்ளம் ஆகிடுது அந்த இடத்துல போய் மேட் ஆகிடுது ஸோ வந்து அந்த இடத்துல வந்து நில மா நில நில அமைப்பே வந்து மாறுதலுக்கு உட்படுத்தப்படுது அந்த மாதிரி பல விதமான நிலத்தோற்றங்களை வந்து இந்த மாதிரி அழித்தல் செயல் மூலியமா செயல்முறை மூலியமாக தோற்றுவிக்குது அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஆறு வந்து என்னென்ன பண்ணுது இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட பாதையில் தோன்றுமிடத்திலிருந்து முகத்துவாரம் வரை ஓடுகின்ற நீர் ஆறு என அழைக்கப்படுகிறது பொதுவாக ஆறுகள் ஒரு மலையிலிருந்தோ அல்லது குன்றிலிருந்தோ உற்பத்தி ஆகிறது ஆறு தோன்றுமிடம் ஆறின் பிறப்பிடம் என்று அழைக்கப்படும் ஆறு ஒரு ஏழிலிருந்தோ கடலிலிருந்தோ அல்லது ஒரு பேராழியிலோ கலக்குமிடம் ஆற்று முகத்துவாரம் என்று சொல்கிறாங்க அதாவது என்னென்னா வந்து ஆறு வந்து தோன்ற இடம் வந்து பிறப்பிடம்னு சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி ஆறு வந்து கலக்கிற இடம் வந்து முகத்துவாரம் நல்லா பார்த்துக்கோங்க ஆறு கலக்கும் இடம் எதுன்னா வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆற்றின் முகத்துவாரம் கல கலக்கிற இடம் ஏன் முகத்துவாரம்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆறு போய் எங்கே மேக்ஸிமம் கடக்கும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா எல்லா ஆறும் போயிட்டு கடலில் தான் கலக்கும் அப்போ அந்த கடலில் போய் சாரி அந்த கடலில் போய்ட்டு போய் மெர்ஜ் ஆகுது இல்லையா கடலில் போய் என்ட்ரன்ஸ் ஆகுது இல்லையா அந்த உள்ளே போய் சேர்கிற இடத்த தான் முகம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதை வந்து கடலில் போய் சேர்கிற இடம் தான் வந்து முகத்துவாரம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழைக்கப்படுது அதான் இங்கே பாருங்கள் ஆறு தோன்றும் இடம் தோன்றும் இடத்துல வந்து நீர்வீழ்ச்சியாக வருது துணையாறு அந்த ஆறு அந்த ஆறு கிட்ட வந்து ஜாயின் ஆகிற ஆறுலாம் வந்து துணையாறுன்னு சொல்லுவாங்க எப்போவுமே துணையாறு கிளையாறு ரெண்டு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் துணையாறுனா என்னென்னா இப்போ ஒரு மலை இருக்குது மலையில் வந்து இந்த இடத்துல தோன்றிய வந்து ஒரு ஆறு வந்துகிட்டு இருக்கு அதே மாதிரியே மற்ற இடங்கள்லேருந்து ஊற்று வரும் ஊற்று தண்ணி வரும் அந்த ஊற்று தண்ணி வந்து ஒரு ஆறு மாதிரி உருவாகி அந்த ஆறோடு வந்து சேர்ந்துடுது சேர்கிற இடம் வந்து துணையாறு ஆறு ஒரு ஆறோடு சேரும் இடம் எல்லாமே துணையாறு அதே மாதிரி கிளையாறுன்னு ஒன்று சொல்லுவாங்க கிளையாறுனா என்னென்னா அந்த மெயின் ஆறு வருது இல்லையா அந்த மெயின் ஆறு மறுபடியும் பிரியுது டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகுது டிஸ்ட்ரிபியூட் ரீஸ் அதான் வந்து கிளையாறு அதாவது என்னென்னா சேரும் ஆறுகள் வந்து துணையாறுகள் அந்த ஒரிஜினல் ஆறு வந்து பிரிஞ்சு போச்சுன்னா அது வந்து கிளையாறுகள் அதான் துணையாறுக்கும் கிளையாறுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் இப்போ பாருங்கள் இந்த இடத்துல வந்து இந்த ஆறு வருதா துணையாறு வந்து சேருதா அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுதா வந்து குதிரை குழம்பு ஏரி குதிரை குழம்பு ஏரினா பாருங்கள் இங்கே டயக்ராமில் அந்த குட்டி ஏரியா கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா இதான் வந்து குதிரை குழம்பு ஏரி இது எப்படி உருவாகும் அப்படின்றது பின்னாடி வந்து நல்லா டீட்டெயில்டாகவே கொடுத்துருக்காங்க இதில் இப்போ இந்த இதில் எப்படி சொல்கிறாங்கன்னா இப்போ வந்து ஒரு ஆறு வந்து இப்படி வந்துட்டுருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்படி வந்துட்டுருக்கு அப்போ வந்து இப்படி இப்படி வந்து இப்படி வந்து வருது இப்போ வந்து ஷேப் வந்து இப்படி வந்துருச்சு அப்போது திடீர்னு என்ன ஆகுனா வந்து அதிகமாக வெள்ளம் வரும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த ஏரியா வந்து அடைச்சிரும் இந்த ஏரியா வந்து சாரி இந்த ஏரியா வந்து அடைஞ்சிருது இந்த ஏரியா அடையும் பொழுது இந்த ஏரியா மட்டும் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா வந்து மிச்சம் ஆகிடும் அந்த இந்த ஏரியா இந்த இந்த ஏரியாவில் இருக்கக்கூடிய நீர் நீர் மட்டும் அப்படின் தனியாக நிற்குது அப்போ இந்த ஏரியாவில் இருக்கக்கூடிய நீர் மட்டும் தனியாக நிற்கிறது வந்து இந்த ஏரியா இந்த ஏரியா மட்டும் தனியாக நிற்கும் அதான் வந்து ஒரு இந்த ஷேப்பில் இருக்கும் அது இந்த ஷேப்பில் இருக்கிறது மட்டும் வந்து ஒரு ஷேப்பில் கிடைக்கும் இந்த ஷேப்பை தான் வந்து குதிரை குழம்புன்னு சொல்கிறாங்க அது குதிரை குழம்பு ஏரின்னு சொல்கிறாங்க இதை வந்து இந்த இந்த கேர்வை தான் வந்து ஆற்று வளைவுன்னு சொல்கிறாங்க அங்கே வந்து வெள்ளச்சமவலி அப்படின்றது என்னென்னா வந்து ஆறு வந்து படிய வைக்கிறது தான் வந்து வெள்ளச்சமவலி டெல்டானாலும் அதான் ஆற்றின் முகத்வாரம் அப்படின்றது என்னென்னா வந்து ஆறு கடலில் கடக்கிற இடம் தான் வந்து ஆற்றோட முகத்வாரம் ஒரு ஒரு வார்த்தையும் நமக்கு வந்து தெரியணும் இந்த டிஎன்பிசி எக்ஸாம்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம எல்லாமே வந்து டெப்த்தாக தெரிஞ்சிருந்தால் நாலேஜ் வந்து நமக்கு ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா வந்து அந்த டெப்த்தாக வந்து ஒரு ஒரு விஷயமும் தெரிஞ்சால் தான் நம்மளால் வந்து ஆன்சர் பண்ண முடியும் ஏன்னா எல்லாமே ஸ்டேட்மெண்ட்டாக இருக்குது ஸ்டேட்மெண்ட்டாக இருக்குன்றதுனால வந்து நமக்கு வந்து டெப்தான நாலேஜ் வேணும் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ஆற்றில் வேகமாக ஓடும் நீரானது நீர் பள்ளத்தாக்கை செங்குத்தாக அரித்து ஆழமாக்கும் இந்த பள்ளத்தாக்கு குறுகிய படுகை உடையதாக வடிகாலாகிவிடும் நிலப்பரப்பின் வழியாக செல்லும் பொழுது பக்கவாட்டில் அரிப்பினை ஏற்படுத்தி வடிவ செங்குத்து மழைச்சரிவுகள் ஆற்றில் வேகமாக ஓடும் நீரானது பள்ளத்தாக்கை தொடர்ந்து அரித்து ஆழமாக்கும் இந்த பள்ளத்தாக்கு குறுகிய படுகை உடையதாக வி வடிவில் காணப்படும் இதைத்தான் வி வடிவ பள்ளத்தாக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதாவது இந்த பக்கவா இது வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த வி வடிவ பள்ளத்தாக்கு எப்படி உருவாகுதா இந்த சைடில் வந்து நீர் வந்து இப்படி வருது அப்படி வரும்பொழுது என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து அந்த அரிச்சிருது அந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய பாறை வந்து அரிச்சிருது அப்போ பாறை அரிச்சு இந்த சை நடுவில் மட்டும் தண்ணி ஓடும் அப்படி ஓடுறதுனால சைடில் ரெண்டு பக்கட்டும் அரிச்சிருது அப்போ பார்க்குறதுக்கு வந்து வி ஷேப்பில் இருக்கான் அதான் வந்து வி வடிவ பள்ளத்தாக்கு ஆறு வந்து அரிச்சு வி வடிவ பள்ளத்தாக்கு வந்து உருவா
அது வந்து உள்ளே வந்து அந்த தண்ணி விழுந்துக்கிட்டே இருக்கனால அந்த உள்ள பக்கம் வந்து தேவி ஏற்படுது அதே மாதிரி அந்த இடத்துல வந்து நேராக தண்ணி விழுது இல்லையா அப்போ வந்து உள்ள இந்த இந்த இடம் வந்து தண்ணி உள்ளுற இடம் வந்து அந்த இடத்துல வந்து பள்ளம் ஆயிடுது அதாவது செங்குத்தான சிறிய பள்ளங்கள் வந்து உருவாகுது அந்த இடத்துல வந்து அந்த இடத்துல மட்டும் ரொம்ப ஆழமாக இருக்கும் அந்த இடத்துல அதனால வந்து அந்த இடத்துல வந்து வீழ்ச்சி குளம்னு சொல்கிறாங்க அந்த இடத்துல அதே மாதிரி இந்த இடத்துல தண்ணி ஊற்றிக்கிட்டே இருக்கிறனால வந்து இந்த மென் பாறையெல்லாம் வந்து உடையுது இங்கே சைட்லலாம் உடைஞ்சு அந்த கரை எல்லாமே வந்து அகலமாகிக்கிட்டே போகுது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அடுத்து தென் அமெரிக்காவில் உள்ள வென்சுலா நாட்டில் காணப்படும் ஏஞ்சல் நீர்வீழ்ச்சி உயரமான நீர்வீழ்ச்சி ஆகும் வட அமெரிக்காவில் கனடா மற்றும் அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகளின் எல்லையில் உள்ள நயாகரா நீர்வீழ்ச்சி மற்றும் ஆப்பிரிக்காவில் ஜாம்பியா மற்றும் ஜிம்பாபே நாடுகளின் எல்லையில் உள்ள விக்டோரியா நீர்வீழ்ச்சி ஆகியவை முக்கியமான நீர்வீழ்ச்சி ஆகும் இந்த நீர்வீழ்ச்சியெல்லாம் பார்த்துக்கோங்க இதெல்லாம் மேட்ச் பண்ண சொல்லி கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அடுத்து நீர்வீழ்ச்சியின் கீழ் காணப்படும் குழி உறுதல் காரணமாக ஏற்படும் பெரும் பள்ளத்தை வீழ்ச்சி உட்புற தேக்கம் லன்ச் பூல் எனப்படுகிறது பூல்னாலே வந்து எப்போவுமே வந்து அந்த ஸ்விம்மிங் பூல்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அது ஒரு நீர் தேக்கத்தை தான் பூல்னு சொல்லுவாங்க லன்ச் பூல் அப்படின்னா என்னென்னா உட்புற தேக்கம் எப்படி உட்புற தேக்கம் ஏற்படுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போது வந்து இங்கே டயக்ராம் பாருங்கள் இந்த டயக்ராமில் பாருங்கள் இதான் வந்து இந்த டயக்ராம் இருக்கு இல்லையா இந்த டயக்ராமில் வந்து இந்த சை இந்த இடம் பாருங்கள் இந்த இந்த இடம் தான் வந்து என்னாகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து உட்புற தேக்கம் அரிச்சு 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 வந்து தண்ணி வந்து உள்ளே வந்து தேங்குது அதான் வந்து உட்புற தேக்கம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அடுத்து வந்து படிவுகள் ஆறு ஒரு வர வ ஒரு சமவெளி பகுதியோ அல்லது மலை அடிவார பகுதியோ அடையும் பொழுது ஏற்படும் படிவுகள் வண்டல் விசிறிகள் உட்புற தேக்கம் என என்கிறோம் வண்டல் விசிறிகள் உட்புற உட்பாய் தேக்கம் என்கிறோம் உட்பாய் தேக்கம் அதாவது அந்த படிய வைக்கிறது தான் வந்து வண்டல் விசிறிகள் அல்லது உட்பாய் தேக்கம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆறானது சமவெளி பகுதியை அடையும் பொழுது அது சுழன்று பெரிய திருப்பங்களை திருப்பங்களுடன் செல்வதால் தோன்றும் பெரிய வளைவுகள் ஆற்று வளைவுகள் மியாண்டஸ் ரொம்ப முக்கியங்க ஆற்று வளைவுகள் மியாண்டஸ் அந்த பேர்லாம் வந்து கேட்பாங்க இங்கிலீஷில் ஏன்னா இப்போ தமிழ் மேட்ச் பண்ண சொல்லி கேட்குறாங்க ஸோ அதனால் பார்த்துக்கோங்க ஆற்று வளைவுகள் மியாண்டஸ் இரு பக்கங்களிலும் தொடர்ந்து அரித்தல் மற்றும் படிதல் ஏற்படுவதால் ஆற்றின் வளைவில் கழுத்து பகுதிகள் குறைந்து வருகிறது நாடளவில் ஆற்று வளைவு ஆற்றிலிருந்து துண்டிக்கப்பட்டு ஒரு ஏரியாக உருவாக்கிடுது இதுவே வந்து குதிரை குழம்பு ஏரி ஆக்ஸ் பவு லேக் அப்படின்னு போடுறாங்க இப்போ ஆக்ஸ் பவு அப்படின்றது குதிரை குழம்பு வந்து எதால் உருவாக்கப்படுதுன்னா வந்து ஆறோட அரிப்பலால் ஏற்படுத்தப்படுகிறது இந்த ஆக்ஸ் பவு லேக் வந்து எதால் வந்து உருவாக்கப்படுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த ஆற்று வளைவுகள் மியாண்டர்ஸால் வந்து உருவாக்கப்படுது அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கணும் மியாண்டர்ஸ் ஆற்று வளைவுகள் இந்த குதிரை குழம்பு ஏரி நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் இல்லையா உங்களுக்கு இப்போது எதாங்க இப்படி வந்து ஒரு ஆறு வருது இல்லையா இந்த ஆறு வந்து இந்த வந்து வந்துகிட்டு இருக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னா வந்து தண்ணி அதிகமாக வரும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாதை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து ஜாயின் ஆகிக்கும் இந்த இடம் இந்த இடம் வந்து ஜாயின் ஆகிக்குது அப்போ இந்த ஒரு போர்ஷன் மட்டும் வந்து தனிப்பட்டுரும் விட் விடுபட்டுரும் விடுபட்டுருச்சுன்னா இந்த இடத்துல இந்த இடத்துல ஒரு போர்ஷன் மட்டும் தனியாக நிற்குது தனியாக நிற்கிறதுனால வந்து இந்த இடம் வந்து தனியாக ஒரு குதிரை குழம்பு மாதிரி தெரியுது கா குதிரையோட காலர் கால் இருக்கு இல்லையா அது மாதிரி அந்த கீழே இருக்கக்கூடிய அடிப்பகுதி குதிரையோட கீழே இருக்கக்கூடிய அடிப்பகுதி மாதிரி இருக்கிறதுனால இது வந்து குதிரை குழம்பு ஏறி ஆக்ஸ் பவுல் லேக் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதான் அதில் வந்து இந்த இடத்துல எல்லோ கலரில் இருக்கிறதெல்லாம் வந்து இந்த ஆறு ப அடிச்சுட்டு வரும்போது படிய வைக்கிறதெல்லாம் வந்து எல்லோ கலரில் போட்டிருக்காங்க அந்த ஆறு வந்து ஓடுறதுனால இந்த 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 ப்ளூ கலரில் இருக்க சாரி ப்ளூ கிடையாது இந்த கலரை வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா வந்து அரிக்கிற இடம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அவ்வளோதான் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது ஆசியா மைனர் என்ற இடத்தில் உள்ள மியாண்டர் ஆற்றின் பெரிய பெயரின் அடிப்படையில் ஆற்று வளைவு என்ற சொல் ஏற்படுத்தப்பட்டது காரணம் இந்த ஆறு அதிக திருப்பங்களுடன் மற்றும் அதிக வளைவுகளுடன் ஓடுகிறது அதான் வந்து துருக்கியில் இருக்கக்கூடிய ஆறு வந்து அதிக திருப்பத்தோடு வந்து ஓடுறதுனால அந்த இடத்துல வந்து நம்ம ஆற்று மைனர் அப்படின்னு ஆசியா மைனர் அப்படின்ற பேர் வச்சுருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி சொல்கிறாங்க ஆற்று வளைவுன்ற பேர் வந்து ஏற்பட்டது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அடுத்து சில நேரங்களில் ஆறு தன் கரைகளை தாண்டி நிரம்பி வழிகிறது இதனால் ஆற்றின் அண்டை பகுதியில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்படுகிறது இவ்வெள்ளப்பெருக்கானது மென்மையான மண் மற்றும் இதர பொருட்களையும் அடுக்கு படிய வைக்கிறது இவை வண்டல் படிவுகள் எனப்படுகிறது இதனால் வளமான சமதன வெள்ளச்சிலமவெளி உருவாகிறது இவ்வாறான உயர்ந்த ஆற்றங்கரைகள் லெவிஸ் அல்லது உயர் அணை அழைக்க என்று அழைக்கப்படுகிறது அப்ப லெவிஸ் அல்லது உயர் அணை அப்ப இந்த லெவிஸ்னா என்னன்னு கூட கேட்பாங்க லெவிஸ்னா என்னன்னா இப்போ ஆறு போயிட்டு தன்னோட கரையை தாண்டி வழியுது அப்போ வந்து
லெவிஸ் அல்லது உயரணை உயர்ந்த ஆற்றங்கரைகள் லெவிஸ் அல்லது உயரணை இது ரொம்ப முக்கியம் பார்த்துக்கோங்க உயர்ந்த அணைகள் உயர்ந்த ஆற்றங்கரைகள் லெவிஸ் அல்லது உயரணை அப்படின்றது பார்த்துக்கோங்க இது வந்து ஆறோட வண்டல் படிவுகளால் உருவாகிறது வண்டல் படிவுகள் வண்டல்னா என்ன அப்படின்னா பார்த்தீங்கன்னா மணல் அந்த வண்டல் மண்ணால் வந்து உருவாக்கப்படுற படிவுகள் தான் வந்து இந்த ஆற்றங்கரை படிவுகள் அப்படின்றத பார்த்துக்கோங்க அடுத்து ஆறு கடலை அடையும் பொழுது ஆற்று நீரின் வேகம் குறைந்து விடுகிறது மற்றும் ஆறு பல பிரிவுகளாக பிரிந்தும் செல்கிறது இவை கிளையாறுகள் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் துணையாறுனா என்ன கிளையாறுனா என்னன்னு சொல்லிட்டேன் இங்கு ஆற்றின் வேகம் மிகவும் குறைவதால் ஆற்றினால் கடத்தப்படும் பொருட்கள் படிய வைக்கப்படுகிறது ஒவ்வொரு கிளையாறும் தனிப்பட்ட முகத்வாரங்களை உருவாக்குகிறது முகத்வாரம்னா என்னன்னு சொன்னேன் முகத்வாரம்னா என்னன்னா ஆறு வந்து கடல்ல போய் சேரும் இடம் தான் வந்து முகத்வாரம் அதாவது என்ன என்ன இதுல சொல்ல வராங்கன்னா வந்து ஒரு ஆறு வந்து உருவாகி வருது கடல்ல போய் கலக்கும் போது அதோட ஸ்பீடு வந்து குறைஞ்சிருது ஸோ அதனால் வந்து ஸ்லோ ஆகுது ஸ்லோ ஆகுதுனால எடுத்துகிட்டு வர பொருள் எல்லாம் அந்த இடத்துலயே படிய வைக்குதுன்றாங்க அதே மாதிரி ஒரு ஒரு அந்த கிளை வந்து பிரியுது இல்லையா ஒரு ஒரு கிளையும் வந்து போயிட்டு கடலை போய் ரீச் ஆகும் போது வந்து ஒரு ஒரு இடத்துல போய் கடக்கும் அந்த அப்போ வந்து ஒரு ஒரு இடத்துக்கும் நிறைய முகத்வாரங்கள் வந்து உருவாகுது அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க அவ்வளோதான் அப்போ ஒவ்வொரு கிளையாரும் தனிப்பட்ட முகத்வாரங்களை உருவாக்குகிறது அவ்வளோதான் அனைத்து முகத்வாரங்களும் படிவுகளும் ஒருங்கிணைந்து டெல்டா எனப்படும் களிமுக பகுதியை உருவாக்குகிறது டெல்டானா ஒன்றும் இல்லைங்க அந்த ஆறு படிய வைக்கிற இடம் தான் வந்து டெல்டா அந்த ஆறு எடுத்துகிட்டு வந்த பொருட்களை படிய வைக்கும் இடம் தான் வந்து டெல்டா டெல்டா என்பது ஒரு வளமான பகுதி அதை வந்து காவிரி டெல்டா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க காவிரி டெல்டா பகுதியில் வந்து பயிர் நல்லா விளையும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கழிமுக பகுதிகள் அனைத்தும் மிகச்சிறந்த உற்பத்தி நிலங்களாகும் கழிமுக பகுதியில் சாகுபடிக்கு ஏற்ற கனிமங்கள் நிறைந்துள்ளன அதான் போட்டுருக்க காவிரி டெல்டா கங்கை டெல்டா மிசிசிபி டெல்டா இதில் வந்து சாகுபடிக்கு ஏற்ற கனிமங்கள் ஏன்னா வந்து அது ரொம்ப தூரத்தில் வந்து எடுத்துகிட்டு வர வளமான பொருட்களை படிய வைக்கிறதுனால அந்த இடத்துல எது போட்டாலும் நல்லா விளையும் ஸோ அதனால தான் வந்து கனி அந்த சாகுபடிக்கு ஏற்ற கனிமங்கள் வந்து இந்த பகுதியில் வந்து நிறையா வந்து விளையும் அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து வந்து நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னா வந்து பனியாறு பனியாறு என்பது மலைச்சரிவில் ஈர்ப்பு விசையின் காரணமாக மெல்ல மெல்ல நகரும் பனி குவியல் அதாவது என்னென்னா வந்து மழையில் வந்து பனி வந்து உறைஞ்சிருக்கு இல்லையா அந்த உறையிற பனி லைட்டாக மூவ் ஆகுது அதான் வந்து பனி குவியல் வந்து மூவ் ஆகிறதா வந்து பனி ஆறுன்றாங்க இதை மலை பனியாறு அல்லது பள்ளத்தாக்கு பனியாறு என்றும் கண்ட பனியாறு என்றும் வந்து பிரி இரு வகையாக பிரிக்கிறாங்க அதாவது வந்து பள்ளத்தாக்கு பனியாறு அல்லது கண்ட பனியாறு பள்ளத்தாக்கு அல்லது கண்டம் இந்த பள்ளத்தாக்கு பனியாறு வந்து மலை பனியாறுன்னு சொல்கிறாங்க அதை பார்த்துக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது கண்ட பனியாறு கண்ட பகுதியில் பெரும் பரப்பில் பரவி காணப்படும் அடர்ந்த பனிப்படலமே கண்ட பனியாறு எனப்படுகிறது எடுத்துக்காட்டு அண்டார்டிகா மற்றும் கிரீன் லேண்டு இந்த இடத்துல வந்து கண்ட பகுதியில் காணப்படும் பனியாறு கண்ட பனியாறு இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து அண்டார்டிகா கிரீன் லேண்டுன்னு கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து மலை அல்லது பள்ளத்தாக்கு பனியாறு மலையிலிருந்து பள்ளத்தாக்கை நோக்கி நகரும் பனியாறு ம பல் மலை பனியாறு பள்ளத்தாக்கு பனியாறு எனப்படுகிறது முன்னால் அமைந்துள்ள ஆற்றுப்போக்கினை பின்பற்றி பள்ளத்தாக்கு பனியாறு செல்கிறது இது செங்குத்தான பள்ளங்களில் சூழப்பட்டுள்ளது எடுத்துக்காட்டு இமயமலை பகுதி மற்றும் ஆல்ப்ஸ் மலைப்பகுதி பனியாறுகள் நிலத்தோற்றத்தை அரித்து எடுத்தல் மூலம் மண் மற்றும் கற்களை சமப்படுத்தி அடியில் அமைந்துள்ள பாறையினை வெளிப்படுத்துகிறது மலைச்சரிவில் பனி அரிப்பால் சர்க்குகள் ஏற்படுகிறது சர்க்குகள் சர்க்குகள் என்பது பனியாறுகளின் பனியாறுகளால் பாறைகளின் மீது ஏற்படுத்தும் கை நாற்காலி போன்ற பலதாக்கு இது நல்லா பார்த்துக்கோங்க இதான் வந்து சர்க்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இதுவே வந்து ஆறு வந்து ஏற்படுத்துறது என்னென்னு பார்த்தோம் ஆறு வந்து நேராக நீர் வீழ்ச்சி உதனால ஆற்று பள்ளம் உருவாகுது ஆறால் நிறைய நிலத்தோற்றங்கள் உருவாக்கப்படுது ஆறால் வந்து டெல்டா உருவாக்கப்படுது லெவிஸ் என்ற ப லெவிஸ் எனப்படுகின்ற உயர் அணை வந்து உருவாக்கப்படுது அப்படின்லாம் பார்த்தோம் இல்லையா அதே மாதிரி பனியாறுலாம் என்ன ஏற்படுதுன்னா சர்க்குகள் ஏற்படுது இது எல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அந்த பனியாறு தோற்றுவிக்க நிலத்தோற்றங்கள் வந்து ரொம்ப முக்கியம் செவன்த்து ஜியாகிரஃபியே வந்து ரொம்ப முக்கியம் நமக்கு டிஎன்பிசி குரூப் ஃபோர் குரூப் டூ பொறுத்த வரைக்கும் இந்த சர்க்குகள் எதால் ஏற்படுத்துது ஏற்படுத்தப்படுது <laughs> முனைச்சுவர் இடைவெளி பனியாற்று அரிப்பு மண்டலம் பனியாற்று உருகும் பொழுது ஏரி அமையும் இந்த இடத்துல வந்து பனியாறு வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அரிச்சு இந்த இடத்துல வந்து ஒரு ஏரியை உருவாக்கிறது அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க இதை வந்து பனியாறு உருவாக்குற ஒரு சர்க்கு இது பார்க்க சேர் மாதிரி இருக்குது அவ்வளோதான் அடுத்து வந்து பனியாறு உருகும் பொழுது சர்க்கானது நீரால் நிரப்பப்பட்டு அழகான ஏரியாக மலைகளால் உருவாகிறது அந்த ஏரி இந்த ஏரிகள் வந்து டேர்ன் ஏரி என அழைக்கப்படுகிறது அப்போ இந்த சர்க்கால உருவாகிற
இந்த மாதிரி ஒரு ஆள் உட்கார மாதிரி ஒரு இடத்த வந்து உருவாக்குது ஏன்னா அந்த இடத்துல வந்து அந்த பனி வந்து நகர்ந்து போகுது அப்படியே அரிச்சு அரிச்சு இந்த மாதிரி ஒரு நிலத்தோற்றத்தை உருவாயிடுது அந்த நிலத்தோட்டத்தில் போய் தண்ணி நிரம்புது தண்ணி நிரம்பும் போது என்ன ஆகுதுன்னா இந்த இடத்துல ஒரு ஏரி உருவாகுது அந்த ஏரி தான் வந்து டேர்ன் ஏரி அப்படின்றாங்க அடுத்தடுத்து இரண்டு சர்க்குகள் ஒன்றை நோக்கி ஒன்று அரிக்கும் பொழுது இதற்கு முன்னர் அமைந்த வட்டமான நிலத்தோற்றம் குறுகிய மற்றும் மலைசரிவான பக்கங்களுடன் கூடிய முகடுகளாக மாற்றமடைகிறது இம்முகடுகள் வந்து அரட்டுக்கள் என்ற கத்தி முனை குன்றுகளாக உருவெடுக்கிறது அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க அடுத்து பாருங்க அரட்டு இப்ப என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா வந்து இப்ப இரண்டு சர்க்குகள் ஒன்றை நோக்கி ஒன்று அரிக்கும் பொழுது அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இப்ப நம்ம சர்க்குனா என்னன்னு பார்த்தோம் இப்படி இருக்கதான் ஒரு சர்க்குன்னு பார்த்தோம் இல்லையா அப்ப இரண்டு சர்க்குகள்னு சொல்லிட்டாங்க அப்ப இங்க ஒரு சர்க்கு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இப்படி இங்க இங்க இங்கேயே இன்னொரு சர்க்கு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க அப்ப இரண்டு சர்க்குகள் இருக்கு அப்ப இரண்டு சர்க்குகள் வந்து ஒன்றை நோக்கி ஒன்றை அரக்கும் பொழுது இந்த மாதிரி இந்த ஏரட் அரேட் அப்படின்றது வந்து உருவாகுது இந்த அரட் இதான் வந்து இங்க வந்து உருவாகுது இங்க ஒரு சர்க்கு இருக்கு இங்க ஒரு சர்க்கு இங்க ஒரு சர்க்கு இந்த சர்க்கு வந்து அரிச்சுக்கிட்டே போகுது இந்த உள்ளுக்குள்ள இந்த டைரக்ஷன் அப்படியே அரிக்குது இந்த டைரக்ஷன் அப்படியே அரிக்கும் பொழுது இந்த சர்க்கு வந்து இப்படி உருவாகுது சாரி அரேட் அரேட் வந்து இப்படி உருவாகுது அப்படின்ற மாதிரி கொடுக்குறாங்க யூ வடிவ பள்ளத்தாக்கு பணியாரின் பக்கவாடு மற்றும் செங்குத்து அரிப்பினால் ஏற்படும் அல ஆழப்படுத்துதல் மற்றும் அகலப்படுத்துதல் மூலம் உருவாகிறது பணியாற்றினால் கடத்தப்படும் பெரிய மற்றும் சிறிய மணல் மற்றும் மண்டல் ஆகிய படிய வைக்கப்படுகிறது இவை பணியாற்று முறையின்கள் என அழைக்கப்படுகிறது அப்போ பணியாற்று முறையின்கள்னா என்னென்னா அந்த படிய வைக்கிற பொருள் தான் வந்து பணியாற்று முறையின்கள் அந்த சமம சமமான பகுதிக்கு தான் வந்து பணியாற்று முறையின்கள் அப்படின்றாங்க காற்று இப்போ நம்ம ஆறால் என்ன உருவாகுதுன்னு பார்த்துட்டோம் பணியாரால் என்ன உருவாகுதுன்னு பார்த்துட்டோம் அடுத்து காற்று நீங்கள் எப்பொழுதாவது ஒரு பாலைவனத்திற்கு சென்றி சென்றிருக்கிறீர்களா சரி அதெல்லாம் வேண்டாம் இது பாருங்கள் அடுத்து வந்து கா காற்று என்பது காளான் வடிவ பாறைகளை பாலைவன பகுதிகளில் நம்மால் காண முடியும் இந்த காளான் பாறைகள் தான் வந்து காற்றினால் வந்து உருவாக்கப்படும் ஒரு பகுதி காளான் பாறை காளான் பாறை பாறையின் மேற்பகுதியை விட கீழ்ப்பகுதியை வேகமாக காற்று அறிக்கிற காரணத்தால் இப்பாறையின் மேற்பகுதி அகன்றும் அடிப்பகுதி குறுகளாகவும் காணப்படுகிறது ஒன்றும் இல்லைங்க இப்படி ஒரு பாறை இருக்குது இந்த பாறையோட இந்த இடத்த வந்து காற்று வந்து அரிச்சிருதான் இந்த இடத்த வந்து அரிக்குது இந்த இடத்துல காற்று தொடர்ந்து அரிக்கிறதுனால இந்த ஏரியா வந்து ஃபுல்லாக அரிக்கப்பட்டுருது இதான் வந்து காளான் பாறை வந்து உருவாகுது அப்போ காளான் பாறைன்ற ஒரு நிலத்தோற்றம் வந்து காற்று அரிப்பினால் உருவாக்கப்படுகிறதுன்னு மட்டும் தெரிஞ்சுக்கோங்க அவ்வளோதான் இது வந்து அதே மாதிரி தனித்து விடப்பட்ட எஞ்சிய குன்று வட்டமான தலைப்பகுதியுடன் நிற்கும் ஒரு தூண் போன்ற காட்சி அளிப்பது காற்று அரிப்பு தனி குன்றுகள் படிக்கிறது இன்சல் பேர்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது எப்படி உருவாகுதுன்னு பாருங்கள் இது வந்து தனித்து விடப்பட்ட தனி குன்றுகள் இதுவும் வந்து என்ன பண்ணுதா வந்து காற்று வந்து அரிச்சு அரிச்சு இப்படி ஒரு பெரிய நிலத்தோற்றமாக இருக்கிறத வந்து இந்த இடத்துல வந்து இந்த இடத்துல வந்து காற்று வந்து இந்த இடத்துலலாம் வந்து அரிச்சு இப்படி ஒரு தனி குன்றாக வந்து உருவாக்கிறது அப்படின்ற மாதிரி போட்டிருக்காங்க இது வந்து பாலைவனத்தில் காணப்படும் காற்றறிப்பு தனி குன்றுகள் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க காற்று வீசும் பொழுது மணலை ஒரு பகுதியிலிருந்து மற்றொரு பகுதிக்கு கடத்துகிறது காற்று வீசி வீசுவது நிற்கும் பொழுது மணலானது உயரம் குறைவான குன்றுகள் போன்று படிய வைகிறது இப்படிவுகள் மணல் குன்றுகள் என அழைக்கப்படுகிறது பிறை சென்ற தோட்டத்துடன் கூடிய மணல் குன்றுகள் மணல் மேடுகள் பிறை வடிவ மணல் குன்றுகள் எனப்படுகிறது அப்போ பிறை வடிவ மணல் குன்றுகளும் வந்து காற்று அரிப்பால் தான் வந்து உருவாக்கப்படுது அப்படின்றத பார்த்துக்கோங்க காற்று அரிப்பால் இது வரைக்கும் நம்ம ஒரு நாலு நிலத்தோற்றம் பார்த்தோம் என்னென்னா வந்து வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று வந்து காளான் பாறை ரெண்டு வந்து தனி குன்று சாரி ரெண்டு வந்து தனி குன்று சாரி தனி குன்றுகள் நெக்ஸ்ட் வந்து மணல் குன்றுகள் அடுத்து பிறை வடிவம் மணல் குன்று பார்த்தோம் அடுத்து காற்று வண்டல் படிவுகள் வந்து பார்க்க போகிறோம் காற்று வண்டல் படிவுகள் இப்பரப்பில் காற்று படிவதை காற்று காற்று நீண்ட தொலைவிற்கு கடத்தி செல்கிறது இவ்வாறு கடத்தப்பட்ட மணல் ஒரு பெரும் பரப்பில் படிவதை காற்று வண்டல் படிவுகள் எனப்படுகிறது காற்றடி வண்டல் படிவுகள் சீனாவில் அதிகமாக காணப்படுகிறது இப்போ நம்ம இந்த இந்த இதில் வந்து பார்த்தோம் இல்லையா அதாவது வந்து காற்றால் வந்து ஒரு நாலு நிலத்தோற்றங்கள் வந்து உருவாக்கப்படுதுன்னு பார்த்தோம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஃபஸ்ட்டு காளான் பாறை ரெண்டாவது வந்து தனி குன்று மூணாவது வந்து பிறை வடிவ மணல் குன்றுகள் நாலாவது வந்து காற்று வண்டல் படிவுகள் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் இந்த ரெண்டுமே இந்த பிறை வடிவ மணல் குன்றும் சரி காற்று வண்டல் படிவும் சரி ரெண்டுமே வந்து எதால் உருவாக்கப்படுதுன்னா பார்த்தீங்கன்னா காற்றால் தான் வந்து உருவாக்கப்படுது ரெண்டுமே மணலில் ஒரு ஷேப்பை உருவாக்குது அவ்வளோதான் ரெண்டுக்குள்ள டிஃப்ரென்ஸ் என்ன அப்படின்னு
பிறை வடிவ மணல் குன்றும் காற்று வண்டல் படிவுகளும் ஆனால் பிறை வடிவ மணல் குன்றுகள் அப்படின்றது என்னென்னா வந்து இங்கேருந்து எடுத்துகிட்டு போய் கொஞ்சம் பக்கத்தில் படி வைக்கும் ஆனால் காற்றடி வண்டல் படிவுகள் அப்படின்றது என்னென்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரொம்ப தூரத்தில் எடுத்துகிட்டு போய் படி வைக்கும் அப்படின்றது தான் வந்து இது ரெண்டுக்குள்ள டிஃப்ரென்ஸு நெக்ஸ்ட் வந்து கடலோர எல்லை என்பது என்பது கடல் நீரும் நிலமும் சந்திக்கின்ற இடமாகும் இது கடற்கரை என்றும் அழைக்கப்படுகிறது அலையின் அரிப்பா அலைகளின் அரிப்பாலும் படிதலாலும் கடற்கரை மாற்றத்திற்கு உள்ளாகிறது கடல் அலைகளின் அரிப்பாலும் மற்றும் படிதலாலும் பல வகைப்பட்ட கடலோர நிரப்ப நிலப்பரப்புகள் உருவாகிறது கடற்கரையை அடுத்துள்ள நிலம் செங்குத்தாக உயர்ந்து காணப்படும் பொழுது அலைகளின் மோதலாலும் அரிப்பாலும் கடலை நோக்கி காணப்படும் செங்குத்து பாறை கடல் ஓங்கல் ஷீ கிளிஃப் எனப்படும் கடல் அறைகள் தொடர்ந்து தாக்கத்தை ஏற்படுவதால் பாறையில் விரிசல் உருவாகிறது காலப்போக்கில் இவை பெரிய பரந்த விரிசல்களாக மாறுகிறது இதனால் செங்குத்து பாறைகள் குகைகள் போன்ற வெற்றிடங்கள் தோன்றுகிறது இவைகள் கடற் குகைகள் எனப்படுகிறது அதாவது கடல் ஓங்கல் இதில் வந்து கடல் இதில் வந்து பார்க்குறோம் இதில் வந்து என்னென்னா வந்து கடற்கரையில் வந்து உருவாகுதுன்னு பாருங்கள் இதில் வந்து கடல் ஓங்கல் கடல் குகைகள் வந்து சொல்லியிருக்காங்க கடல் ஓங்கல்னா என்னென்னா வந்து அது வந்து ஆரை வந்து கடல் வந்து அழிச்சிக்கிட்டே வருதான் அதாவது சீ கிளிஃப்பு இந்த பாருங்கள் இந்த ஏரியா தான் சீ கிளிஃப்னு சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி அது ரொம்ப தூரம் அரிச்சிட்டே போச்சுன்னா வந்து உள்ளே போய்கிட்டே இருக்குது அதாவது வந்து கடற்குகைகள் இந்த இடத்துல வந்து கடற்குகைகளும் வந்து உருவாக்கும் அப்படின்னு இருக்காங்க அடுத்து வந்து கடல் குகைகளின் உட்குழவு பெரிவா பெரிதாகும் பொழுது இதான் வந்து கடல் குகை அரிச்சிக்கிட்டே போகிறதுனால இது வந்து கடல் குகை உட்குழுவுகள் வந்து பெரிதாகும் பொழுது மேற்கூரை மற்றும் எஞ்சின் என்று கடல் வளைவுகளை தோற்றுவிக்கிறது இந்த கடல் அலைகள் மேற்கூரையை அறிப்பதால் பக்கச்சுவர்கள் மற்றும் எஞ்சின் என்று இது போன்ற தோற்றங்கள் கடல் தூண்கள் என அழைக்கப்படுகிறது அப்போ கடல் குகை வந்து இது வந்து தோன்றி கடல் தூண்கள் வந்து உருவாகிறது இதான் வந்து கடல் வளைவு இது வந்து கடல் தூண் இந்த கடல் தூண் எப்படி உருவாகுதுன்னா இந்த வளைவு வந்து தொடர்ந்து இந்த இடம் வந்து அரிக்கும் இந்த இடம் வந்து அரிச்சதுன்னா வந்து இந்த கடல் தூண் வந்து தனியாக வந்து உருவாகிடுது அப்படின்றாங்க அவ்வளோதான் அடுத்து வந்து இது கடற்கரை பற்றி கொடுக்குறாங்க கடல் அலைகளால் மணல் மற்றும் சரலைகள் படிந்துள்ள கடல் கடலோர பகுதி கடற்கரை எனப்படும் ஏறக்குடைய கடற்கரைக்கு இணையாக கடலில் நீள்பட்ட வடிவில் படைந்துள்ள மணல் அல்லது சேறு மணல் திட்டுக்கள் எனப்படுகிறது அடுத்து கடற்க கடற்கரையில் உள்ள பகுதியாகவும் அல்லது முற்றிலுமாக பிரிக்கப்பட்ட ஆழம் குறைவான நீர்த்தேக்கங்கள் காயல்கள் அல்லது உப்பளங்கள் அல்லது உப்பளங்கள் எனப்படும் லங்கூன் அப்படின்னு இருக்காங்க அப்போ நீர்த்தேக்கம் அதாவது ஆழம் குறைவான நீர்த்தேக்கம் தான் காயங்கள் அல்லது உப்பளங்கள் இது ரொம்ப முக்கியங்க பாருங்கள் உப்பளங்கள்னா என்னென்னு பாவன் லங்கூன் நீர்த்தேக்கம் அதாவது ஆழம் குறைவான பகுதி தான் வந்து லக்கூன் அந்த லங்கூன்னு சொல்கிறாங்க ஒடிசாவில் உள்ள சிலிக்கா ஏரி தமிழ்நாட்டில் உள்ள பலகவேற்காட்டு ஏரி மற்றும் கேரளாவில் உள்ள வேமநாடு ஏரி இதெல்லாம் வந்து எதுக்கு எக்ஸாம்பிள்னு சொல்கிறாங்க காயல் அல்லது உப்பளங்கள் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அவ்வளோதான் உலகிலேயே மிக நீளமான கடற்கரை அமெரிக்காவில் உள்ள ஃப்ளோரிடா மாநிலத்தில் தெற்கில் காணப்படும் மியாமி கடற்கரை ஆகும் இரண்டாவது நீண்ட கடற்கரை வந்து தென் சென்னையில் உள்ள மெரினா கடற்கரை அப்போ உலகிலேயே மிக நீண்ட கடற்கரை என்ன வந்து ஃப்ளோரிடா மாகாணத்தில் உள்ள மியாமி கடற்கரை அப்படின்றத பார்த்துக்கோங்க செகண்ட் வந்து நம்மளோட மெரினா அப்படின்றதையும் பார்த்துக்கோங்க அவ்வளோதான் அவ்வளோதாங்க இதோட இந்த லெசன் முடியுது